ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் நிகழ்ச்சி திட்டம் வழங்கும் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 ஸோ ஃபஸ்ட் ஆடிஷன் முடிஞ்சுட்டா ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே எத்தனை பேர் வந்திருந்தாலும் அதில் நல்லா சமைக்கக்கூடிய இருபது பேரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே தான் வந்து நம்ம ட்ரிங்கோவில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா புலனர் வரையிலையும் பண்ணோம் ஸோ இப்போது நம்ம பெட்டிக்லோவில் அந்த இருபது பேரை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து பெட்டிக்லோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட் வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து நல்லா சமைப்பாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து சூப்பராக சமைக்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கி அதாவது பெட்டிக்லோவில் நடந்த இந்த போட்டி வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா வந்து எங்களுடைய ஜட்ஜஸ் எல்லாருமே வந்து யாரை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப தட்டு தர மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இருபது பேர் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதில் பெஸ்ட்டான இருபது பேர் ஸோ அந்த இருபது பேருடைய லிஸ்ட் என்னுடைய கையில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம வாசிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த இருபது பேர் யார் அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த இருபது பேருக்குள்ள முதலாவது இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ராதிகா இரநூத்தி பதினேழு ஓகே ஸோ அடுத்ததா ஆர் கௌரிச்சினி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ அடுத்ததா சுவன்யா இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து ஏ தீவராணி இரநூத்தி பதினொன்று ஏ ஏ சத் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஓகே ஸோ பேட்டிக்லோவில் எத்தனையோ பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த போட்டிக்கு பங்கு பெற்றனாங்க இருந்தாலும் நம்மளால் வந்து இருபது பேர் தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இருபது பேர் யார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ நீங்கள் தான் அந்த இருபது பேரும் ஸோ இந்த இருபது பேரில் யார் அந்த ஆறு பேர் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அவங்களுக்கு டைம் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆறு பேரை செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போது இன்றைக்கி நடந்த போட்டியை பற்றி எங்களுடைய செலிபிரிட்டி செஃப் எங்களுடைய ஜட்ஜஸ் அவங்க மூணு பேர்கிட்ட வந்து நம்ம கருத்துக்களை கேட்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ணுறது செஃப் பென் செஃப் டி அண்ட் செஃப் இமல் மூணு பேர் வாங்க ஸோ இன்றைய போட்டி வந்து நிறைய பேர் பென் சொன்ன மாதிரி ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்பைசஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ யூ நீட் ஹாவ் த பேலன்ஸ் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நீங்கள் கூட கூட போட்டால் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டேஸ்ட் வரும்னு சொல்லி ஆனால் அப்படி இல்லை ஃப்ளேவர்ஸை நீங்கள் கணக்காக போடணும் உப் சிலாக்கள்ட உப்பு கூட ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணக்குள்ள நாங்கள் இதெல்லாம் ஜட்ஜ் ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் சில ஆக்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் இன்க்ரீடியன்ஸை பின்ல போட்டிருந்தாங்க ஸோ இன் குக்கிங் யூ ஹாவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்க தானே இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறேன் இப்ப இது எங்களோட இது வாழ்க்கையில இது முதல் தடவை நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம்ல அந்த ஆறு பேர்களுக்கு ஒத்தர வர வேண்டிய இஷ்யூரா ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன் நான் நினைக்கல இருபது பேருக்குள்ள ஒரு ஆள் வர மாட்டேன்னு தான் நினைச்சிட்டு வந்தேன் அடுத்தது ஆறு பேருக்குள்ள நான் வரணுமெண்டு ஆசைப்படுறேன் கட்டாயமா நடக்கும் இப்போ இருபது பேர் தாங்க இந்த இருபது பேர் ஆறு பேர் ஆவாங்க அது கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கும் 
இப்போ வந்து நம்ம அப்படி பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் கண்டிப்பாக வந்து எஸ்ஓஐஜி ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து சமைக்க தெரியும் எல்லாருமே வந்து யோசிப்பாங்க வீட்டில் வந்து அம்மா நல்லா சமைக்கிறாங்க அக்கா நல்லா சமைக்கிறாங்க தம்பி நல்லா சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடத்த வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இப்படியான ஒரு சேர்த்துட்டோம் சுப்ரீம் செஃப் சீசன் டூ ஓகே ஸோ மறுபடியும் சந்திக்கலாம்னா எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிக்கலாம் இது சுப்ரீம் செஃப் சீசன் டூ Chef Nicole Chef D Chef Jimmy Shu Ulaga pugal petra samiyal kalanjagal mover Supreme Chef Udan First Supreme Chef Season 2 inudaya audition Trigonamalaila nama pannom Anga first 20 place adichavangalude name ellarkume soliyaachi adukaparama vandu nama polanavaru ponom so angeyum 20 pera vandu nama select paniyaachu ipo enga vandirukom appdinu paathina ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ரொம்ப அழகான இடங்கள் இருக்குல்ல அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் சொல்லலாம் அது வந்து பெட்டிக்லோ ஸோ பெட்டிக்லோ தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே எங்களுடைய சுப்ரீம் செஃப் யார் அப்படிங்கிற தேடலில் வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற சுப்ரீம் செஃப் யார் அவங்கள இருபது பேரை வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்டிக்லோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிற நம்ம மக்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சமைப்பாங்க ரொம்ப அழகாக சமைப்பாங்க சுவையாக சமைப்பாங்க இங்கே ரொம்ப டேஸ்டியாக சமைப்பாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம வரும்போது கேள்விப்பட்டோம் ஸோ இங்கே நடக்க போகிற இந்த போட்டி வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்க போகுது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து முதல் நாள் ஆடிஷன் நடக்க போகுது ஓகே இந்த சுப்ரீம் செஃப் டூ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எஸ்ஃபோ ஐஜி ஸ்கில் ஃபோ இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சுப்ரீம் செஃப் சீசன் டூ என்னுடைய முதலாவது ஆடிஷன் இன்றைக்கி பெட்டிக்லோவில் ஆரம்பிக்க போகுது என்னுடைய போட்டியாளர்களும் ரெடியாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய செலிபிரிட்டி செஃப் செஃப் நிக்கோல் செஃப் பென் அது மட்டும் இல்லாமல் செஃப் டி அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய விமல் எல்லாருமே வந்து ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ போட்டியாளர்களும் ரெடி எங்களுடைய செலிபிரிட்டி செஃப் அவங்களும் ரெடி நம்ம ஏன் பேசிகிட்டு இருக்கணும்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த்ரீ டூ One start நம்பிக்கிருக்க <laughs> 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 ஓகே ஸோ இதை சாப்பிட்டு வந்து என்ன மாதிரி ஜட்ஜஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து உரப்பாக இருக்குமா இல்லைனா உரைப்பா உரைப்புன்னு சொல்கிற அளவுக்கு செய்யலை எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய மாதிரி சாப்பிட அப்படியா
ஓகே ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம திங்கோமலை போனோம் அதுக்கப்புறமா வந்து எங்கே போனோம் புலனர்வைக்கு போனோம் அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிற சமையல் அங்கே ஊர்லலாம் வந்து சமைச்சு காட்டினாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேட்டிக்கில் வந்திருக்கோம் ஸோ மட்டக்கலப்பு நகரில் மாலாக்காவுடைய ஹோம் ஸ்டேயில் அவங்க சமைக்கிற அந்த சூப்பரான அந்த நண்டு கறிய எப்படி சமைக்கிறாங்க அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போறோம் முதல்ல தேங்காய் வறுக்கணும் தேங்காய் உப்பு ஜிஞ்சர் காலி அதாவது வெள்ளப்பூடு இஞ்சியும் தேங்காய் பால் வெங்காயம் ஜீரகம் காஞ்ச கொச்சிக்காய் கொருக்கா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் ரோஸ் பண்ண வறுத்து இடித்த ஜீரகத்தூள் பச்சை கொச்சிக்காய் பட் ஃபார் த சலட் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் நண்டு நண்டு கறிக்கு தேவைப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் சின்ன அடுப்பில் தான் வைக்க வேணும் உடம்பாகவும் வைக்கக்கூடாது முதல்ல நாங்கள் தேங்காய் திருவண தேங்காவை கொட்டுறோம் பத்து நிமிஷம் வச்சாலும் போதும் ஆனால் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சா பரவாயில்ல எஸ் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் முதல்லே வந்து மாலாக்கா சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நண்டு கறி ரொம்ப நேரம் பேசி அதை வந்து ஆற வச்சிருக்கூடாது ஆறின சாப்பாடு குப்பைக்கு போயிடும் ஓகே மாலாக்கா எல்லாரும் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் வீட்டில் செஞ்ச மூன்று வகையான பருப்பு வடை இருக்குது தனித்துவமானது <laughs> நண்டு கறியை டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அந்த சுண்டலும் டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு நிக்கோலுக்கு பாவம் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது போல் ஸோ அது கொஞ்சம் குடிக்க சொல்லியாச்சு சரி ரெண்டு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அப்படி ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்ட் போவோம் ஏன்னா பேட்டிக்கில் வந்திருக்கோம் பேட்டிக்கில் உள்ள நிறைய அழகான இடங்கள் இருக்குது இன்னும் நிறைய ப்ளேஸஸ் சொன்னாங்க பட் நான் அது வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருக்கேன் பட் நிறைய இடங்களுக்கு போகலை ஸோ மாலா கட்டி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுட்டு எந்தெந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது எந்தெந்த இட இடம் வந்து டூரிஸ்ட் காய்ஸ் வந்தாங்கன்னா அங்கே போகலாமா அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டுட்டு நம்ம அங்கே போகலான்னு ஐடியா இருக்கும் நண்டு கட்டி சாப்பிட்டு போவோண்ணா மற்றும் ஒரு பக்கத்தை தேடி திருகோணமலை மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை மற்றும் புலனறுவை மாவட்டங்களை மையப்படுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது
சுப்ரீம் சேஃப் சீசன் டூவில் ஃபஸ்ட் நம்ம ட்ரிங்கோ போனோம் அதுக்கப்புறமா புலனர்வை இன்றைக்கி பேட்டிக்லோவில் முதலாவது நாள் ஆடிஷன் நடக்குது இந்த ஆடிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய போட்டியாளர்கள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு வயசு வித்தியாசமே இல்லாமல் நிறைய பேர் இப்போயே வந்து அவங்களுடைய பேரை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுக்கான அந்த நம்பரை வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க ஓகே ஸோ இவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து கேட்க போகிறோம் எப்படி அவங்க வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அண்ணா கிட்ட கேட்கலாம் அண்ணா வணக்கம் ஸோ எந்த ஒரு ஐடியாவில் வந்து சுப்ரீம் செஃப் சுப்ரீம் செஃப் வின் பண்ணுற ஒரு ஃபுல் கன்ஃபிடென்ட்டில் இருக்கீங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா ஷுர் ஷுர் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கன்ஃபிடென்ட் இருக்கா ஃபுல்லாக கன்ஃபிடென்ட் இருக்கு ஸோ இதுக்கு முத முதல் நடந்த சீசன் ஒன்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல அதுக்கு அப்ப இது எனக்கு கேள்விப்பட்டு கட்டாயம் பங்கு வெட்டோன்மெண்ட் கட்டாயம் இது எனக்கு வரோன்மெண்ட் வந்து இருக்கு ஸோ நீங்க எதுக்காக வருஷம் வந்தீங்க போட்டியாளராக <laughs> 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 ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ நிறையா போட்டியாளர்கள் வந்து தயாராக இருக்கிறாங்க அந்த பக்கம் எல்லாம் வந்து சமைக்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஸ்டீஃபன் வந்து கவுண்டவுன் சொல்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்காரு ஓகே இது சுப்ரீம் செஃப் சீசன் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஃபோட்டோஸ் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மெமரி வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஃபோனில் இருக்கும்போது அப்படியே இந்த இடத்துக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் போகணும் இல்லை எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த லைட் அந்த ஈவினிங் டைம் அப்புறம் வந்து அப்படி பறவைகள்லாம் அப்படி அழகாக பறந்து போனது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெமரி எல்லோரும் வந்து பேசிப்பாங்க ஸோ அந்த மெமரியை வந்து என்ன சொல்கிறது மறுபடி ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் உதவும் ஸோ அந்த மாதிரியான சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் வந்து ட்ரீம் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கிற அந்த மூணு பேர் வந்து அவங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியை பற்றி வந்து எங்களுடைய செலிபிரிட்டி செஃப்ஸ்க்கு வந்து சொன்னாங்க ட்ரீம் ஸ்பேஸ் என்பது மட்டக்களப்பு நகரில் உள்ள ஊடக கற்கை நிலையமாகும் வெளிநாட்டிலிருந்து இங்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகள் மிக விலை உயர்ந்த கேமராக்களை கொண்டு வருகின்ற போதிலும் அநேகமாக அவற்றை உரிய முறையில் கையாளுவதற்கோ அல்லது அவற்றை கொண்டு சிறந்த புகைப்படங்களை எடுப்பதற்கு எங்கு செல்ல வேண்டும் என்றோ தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் உல்லாச பயணிகளுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுதல்களை தம்மால் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என நம்புகிறது ஜீம்ஸ் பேஸ் நான்கு மாவட்டங்களில் இருந்தும் இதுவரை இருபத்தி இரண்டு புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு சிறந்த பயிற்சிகளை இதற்காகவே வழங்கியிருக்கிறது ஜீம்ஸ் பேஸ் கற்கை நிலையம் இது ஒரு அற்புதமான அனுபவம் எனக்கு புகைப்படங்களை எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த அழகான நினைவுகளை என்னோட எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறேன் இலங்கை எவ்வளவு அழகான நாடு என்பதை என்னால் உணர முடியும் இந்த அழகான காட்சிகளை நான் படம் பிடிக்க போகிறேன் இதெல்லாம் கொண்டு போய் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற நண்பர்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அவங்க இந்த அழகான படங்களை பார்த்தா 
நிச்சயமா பொறாமப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெளிநாட்டிலிருந்து அழகான விஷயங்களை புகைப்படம் மூலமா தங்களுடைய நாட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே சுற்றுலாத்துறை நடவடிக்கைகள் மிகவும் பிரிசஸ்தமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அதிலே சமூக மட்ட சார்ந்த சுற்றுலா நடவடிக்கைகள் மிகவும் முக்கியமானதொரு விடயமாகும் ஆதிவாசிகளின் வாழ்க்கை முறை தொன்மையான மீன்பிடி முறைகள் பன்முகம் கொண்ட பல்லின மூலிகைகள் பறவைகளின் வாழ்க்கை வட்டம் ஆழமற்ற கடலின் முருகை கற்கள் பாரம்பரிய கலைகள் கிராமிய உணவுகள் அபூர்வமான கிராமிய மக்களுடன் இணைந்து அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் சுற்றுலாத்துறை மூலம் மேம்படுத்தலாம்